Selamun Aleyküm Arkadaşlar Modern Metin Okumaları kitabımızın yeni bölümüne bugün başlayacağız inşallah. Eğitim ve Öğretim bölümünden Çocukta Dil Gelişimi parçasından devam edelim. Sayfa 69 Tedavvurul lugati dilin gelişmesi leda tıfli çocukta. Çocukta dilin gelişmesi, dilin gelişimi. Bu parçaları normal güncel hayatta faydası olması açısından da önemli buluyorum ben. Yani içerisinden çıkaracak dersler de var. O niyetle de dinleyebiliriz. El hadisu konuşmak, bahsetmek, an tatavvuril lugati dil gelişiminden bahsetmek, ledet tıfli çocuktaki, çocuktaki dil gelişiminden bahsetmek, yani şu demek. El hadise an mevzu'in bir konudan bahsetmek demektir. Baligit taqidi son derece karmaşık bir konudan bahsetmek demektir. Fellugatu dil la tenşe'u tilqaiyeten otomatikmen gelişmez. Bel bilakis hiye o dil nedir neticetu tefauli münebbihatin bir takım uyarıcıların etkileşiminin sonucudur. Nasıl uyarıcılar? Tasturu anil bi'eti nefsiha tekidi manevi bizzat çevrenin kendisinden sadır olan bir takım uyarıcıların etkileşiminin sonucudur. Famuzul eyyamil ula ilk günlerden itibaren min hayati tıfli Çocuğun hayatında, çocuğun hayatının ilk günlerinden itibaren yumkinu mümkündür. En tüessiral bi'etu çevrenin etkilemesi icabiyen, olumlu, avselbiyen veya olumsuz yönde etkilemesi mümkündür. Ne hususunda fi tetavvuril lugati ledeyhi çocuğun dil gelişimi hususunda. Çocuğun hayatının ilk günlerinden itibaren çevrenin çocuğu dilinin gelişimi hususunda olumlu veya olumsuz etkilemesi mümkündür. Vel atfalu çocuklar yeteallamunel kelame konuşmayı öğrenirler. An tariqit taklidi taklit etme yoluyla öğrenirler. Yeni bir dil öğrenirken de arkadaşlar en kalıcı yöntem çocukların öğrendiği şekilde öğrenmektir. Walizalike bundan dolayı yani çocuk konuşmayı taklit yoluyla öğrenmesinden dolayı fe inne tariqate kelamihim onların konuşmasının yolu cümleyi itiraziye ve kezalikel fetratü zemeniyetü Aynı şekilde zaman dilimi elleti yetetallebuha tedavvur lugatihim dillerini geliştirmenin gerektirdiği zaman dilimi nedir? Ta'temidu güvenir dayanır ala furasit taklidi taklit fırsatlarına dayanır. Elleti nütihuha lahum onlara vermiş olduğumuz çocuklar konuşmayı taklit etme yoluyla öğrenir. Bundan dolayı onların konuşmasının yolu aynı şekilde dillerinin gelişmesi gerektiği zaman dilimi onlara vermiş olduğumuz taklit fırsatlarına dayanır. Yani ne kadar çok onlara taklit etme fırsatı verirsek o kadar kolay dil öğrenirler. Şimdi biraz daha açıklayacak. Ve bil mukabil bu söylediğimiz şeyin mukabilinde Feküllemâ esma'atit tıfle O çevre her ne kadar çocuğa işittirirse neyi meziden minel asvati ne kadar fazla ses işittirirse etahat emâmehu onun önüne koyar el fırsatı lit taklidi taklit etme fırsatı koyar. Ve lihâde sebep bundan dolayı fel müsâadetül müstemirratü devamlı yardım elleti yukaddimuhal ebevvâni anne ve babanın sunmuş olduğu ile tıfli çocuğa ve tilkelleti yukaddimuhâ ileyhi ve yine ona sunduğu yardım eyvan aynı şekilde kimin ulâikel muhiyyetûne bihi onu kuşatan çevrenin aynı şekilde ona sunduğu yardım nedir? Haber geldi. Tu'addu cevheriyeten işin özü sayılır. İşin en değerli kısmı 
sayılır. Anne ve babanın aynı şekilde onu kuşatan çevrenin çocuğa sunmuş olduğu devamlı yardım işin özü en önemli kısmı sayılır. Evet bu paragrafın kelimelerine bir bakalım isterseniz. Çadavvara yeçadavvaru çadavvuran gelişmek bir şeyin büyümesi gelişmesi. Beli ulaşan demiştik belagadan ama böyle bir mastarla beraber gelirse son derece yani son dereceye ulaşan manasına gelir. Neşe'e yenşe'u bitkilerde geçmişti. Tilkai yeten otomatik demek arkadaşlar. Otomatiki şeklinde de Arap kullanıyor ama orijinali bu. Tefaul etkileşim, münebbihat geçmişti uyarıcı. Münebbih çalar saat demiştik hatta. İcabiyen olumlu evsel ben olumsuz. Selbiyen de kullanılır. Başka ne var? Tetallebe yetetalle bu gerektirmek, talebe istemek, tetallebe gerektirmek. Fursatun furas, fırsatlar. Etaha yutihu li itahatikum li hadihil fursa demiştik. Bana vermiş olduğunuz bu fırsattan dolayı. Yani etaha fursa ile beraber kullanılıyordu. Etahat el fursa burada gelmiş zaten. Fırsat vermiş oluruz. Müsaade, müsaade eder misin kullanılıyor Türkçe ama Arapçası yardım etmek. Ebevan, ebeveyn diye kullanıyoruz bu refali. Ebeveyn nasıl becer hali. Eydan aynı şekilde çok önemli bir kelime. Biz hep aynen aynen diyoruz ya Arapta eydana yadan diyor. Evet. Ehata yuhiyyutu kuşatmak. Adde yauddu sayar tuaddu. Müennes meçhul sayılır. Evet cevher cevher zaten içindeki cevheri keşfet filan diyoruz ya. Bu da aynı manada arkadaşlar. Evet. Hâzâ cümlenin başında gelen bu tür ismi işaretlere bu böyledir. Yani yukarıda anlattığı şeyler bu şekildedir. Şeklinde mana veriyoruz arkadaşlar. Ve minel ehemmiyeti bir mekan. Bu bir kalıp ifade. Bu ezberleyelim. Çok önemli demektir. Önemli bir konumdadır. Yani manasında. En önemlisi kable külli şeyin her şeyden önce. Türkçesi her şeyden önce en önemlisi eyyekûne savtu sesin olmasıdır. Ellezî yesma'uhu tıflu. Çocuğun duyduğu sesin olmasıdır. Rakikan böyle şeffaf, ince, nazik olmasıdır. Yanzacu bil hanani Sevgi ve muhabbetle olgunlaşmış olması lazım. Yani ne demek? Çocuğa böyle ooo diye böyle kaba kaba şeyler söylemeyeceksin. Zaten çocuğu e, kibar kibar seviyoruz. Bunu demek istiyor. Çocuğun duyduğu sesin zarif, kibar ve şefkati, merhameti anımsatması gerekir. Daha batıyen böyle yavaş yavaş olması lazım. Mefsulel makati'i parçalara ayrılmış. Mafsal zaten eklem yerleri. Yani böyle bülük bülük parça parça olması her şeyden önemlidir. Her şeyden önemlisi çocuğun işitmiş olduğu sesin kibar, merhamet çağrıştıran, yavaş ve parçalara bölünmüş halde olmasıdır. Biz de zaten bunu uyguluyoruz bir çocuğa söylerken işte baba. Anne şeklinde böyle tane tane kibar kibar söylüyoruz zaten. Vela be'se bir beis yoktur kezalike aynı şekilde. Fi tevkidi harekatil femi ağız hareketlerinin şiddetli olmasında bir beis yoktur. Yani o çocuğa baba anne bunu öğretirken böyle ağzının yüzünün böyle abartılmasında bir beis yoktur. Yapabilirsin. Ne zaman da fi esnail kelami konuşma esnasında in emkene zalike eğer bu mümkün olursa wala rubbama belki de bazen bu lam ile tekit lamı ile kullanılıyor kane ekserul evkati ifadeten görüyor musunuz hep kullanılıyor ekseru ve temizi en çok faydalı olan vakit litifli çocuğa fi tarifihi bil kelami konuşmayı öğretme hususunda Çocuğa en faydalı vakit belki de ala hâden nahvi bu şekilde yani yukarıda bahsettiğimiz şekilde şefkatli, merhametli, yavaş yavaş gerekirse ağız hareketlerini abartarak bu şekilde çocuğa konuşmayı öğretmenin en faydalı vakti nedir? Zamir-i fasıl hiyel evkâtelleti tahdinu fîhel ummu annenin kucakladığı vakittir. Tıflehe çocuğunu 
beyne zira'ayha kolları arasında. Ev fi etna'i irda'ihi emzirme esnasında. Ev ilbasihi veya onu giydirirken. Belki de çocuğa bu şekilde konuşmayı öğretme hususunda en çok faydalı vakit annenin çocuğunu kolları arasında kucakladığı veya emzirdiği giydirdiği esnadaki vakittir. Hani zaten çocuğu anneler kucağına aldığında emzirirken, giydirirken böyle el hareketleriyle işte ona gülümseyerek konuşuyorlar ya. İşte o esnadaki konuşmayı çocuk direkt alır. Onu söylemeye çalışıyor. Vel hakku gerçek. Vel hakku gerçek olan şudur ki enne şuhura sittetel ula ilk 6 ay min hayati tıfli çocuğun hayatından ilk 6 ay tu esiru fihi o çocuğu etki eder tesiran baligan son derece etki eder. Tu esiru tesiran mefulu mutlak tekit ifade ediyor. Belgan da son derece geçmişti geride. İz çünkü yekunü tıflü çocuk olur. Hilale hadihil fetrati bu 6 ay dönemi esnasında olur. Fi evci tecaribihil kelamiye konuşma tecrübelerinin zirvesinde olur. Evc zirve. Ama 6 aylık çocuk rahat konuşamaz. En azından çoğu çocuk. O inkâne nutkuhu onun konuşması olur. Her ne kadar olsa bile yaktasir ala ihraci asvatin la ma'na laha manası olmayan bir takım sesleri çıkarmakla sınırlı olsa bile iktasar ala sınırlı olmak. Gerçek olan şudur ki çocuğun hayatından ilk 6 ay çocuğa son derece etki eder. Çünkü çocuk bu 6 ay dönemi boyunca konuşma deneylerinin, konuşma tecrübelerinin zirvesinde olur. Her ne kadar bu dönemde manasız bir takım sesler çıkarmakla yetinse bile ve ba'le zalike bundan sonra ani yani bundan sonrayla şunu kastediyorum. Aynama yablugu tıflu çocuk ulaştığında esenete minel umri bir yaşına ulaştığında takriben yaklaşık olarak teburuzun müktesebatuhu lugaviyetul ula ilk dil becerileri artık bariz olur öne çıkar. Elleti tertebitu irtibatlı olan dil becerileri ne ile binmuvihil cismiyi bedensel gelişimiyle ve akliyi akli gelişimiyle çocuk bir takım manasız sesler çıkardıktan sonra yani yaklaşık bir yaşına ulaştığında akli ve bedeni gelişimiyle alakalı olan ilk dilsel becerileri öne çıkar. Fettabavvurul cismiyu bedensel gelişim ise yüksibu tıfle çocuğa kazandırır. Neyi? Kudraten cedideten yeni bir güç kuvvet meleke kazandırır. Ala nutkil asvati sesleri çıkarma hususunda yeni bir meleke kazandırır. Ve fişşehri rabi'i takriben tekrar geriye döndü. Yaklaşık dördüncü ayda yebde'u tıflü çocuk başlar. Bite te'etil mekati'a minel kelimeti. Kelime parçalarını Kekeleme başlar. Anne, baba şeklinde te te kekelemek demek arkadaşlar. Ve yestemir rufit te te eti kekelemeye parça parça kelimeler konuşmaya devam eder. Hatta şehri sabi'i 7. aya kadar. Evis samini veya 8. aya kadar. Çocuk yaklaşık 4. ayda kelime parçacıklarıyla kekelemeye başlar ve bu kekelemeye 7. veya 8. ayın sonuna kadar devam eder. Herde söyledik başta gelir bu böyledir manasında. Wa min al ahmiyet bi mekanın kalıp olduğunu söyledik. Çok önemli. Sautun ses, semia yesmau duymak. Nazice yanzacu bir şeyin olgunlaşması demek. Olgun olanı demek. Mesela meyvelerin olgunlaşmasında kullanılır. Ayet-i kerimede külleme nazicet cüluduhum. Onların ciltlerine ateş tutulduğu zaman ve o ciltler artık tam olgunlaştığı zaman. Yani yandığı zaman beddenlehum cüluden başka bir deriyle onları değiştireceğiz. 
Allah muhafaza. Batı'en yavaş demek. Maktu'un makati' kesik kesik. La be's. Çok kullanılır Arap söylemiştik. Hadana yahdinu kucaklamak. Hidane anaokulu. Zira'atun kol demek. Zira'i beyne zira'i iki kol arasına. Arda'a yurdi'u irda'an emzirmek. Elbese yulbisu giydirmek. Bunlar raza'a ve lebisenin ifal babına nakledilmiş hali müteaddi olmuş oluyor. Nutkun nataka yantıku konuşmak demek. Nutuk zaten. Mana, mana, la mana, manasız. Ana yani kastetmek demek. Bizim Türkçe'de kullandığımız yani kastediliyor. Yani açıklaması şeklinde kullanıyoruz. Ani de nefsi mütekellim vahdesi ben kastediyorum yani. Barazeye buruzu öne çıkmak. İktesebe yektesibi iktisaben. Normalde kazanmak demek. Müktesebat kazanılmış hak zaten biz de kullanıyoruz bunu. İrtebata yertebitu irtibaban. Türkçe'ye geçmiş. irtibat kurmak. Başka, başka da bir şey yok bu sayfada. Te'te'yi söyledik, kekeleme dedik. İstemarra yestemiru devam etmek demek arkadaşlar. Evet bu parça bayağı bir uzun. Biz bunu parça parça yapalım. İlk sayfayı tercüme ettik arkadaşlar. Ee, diğer sayfada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Thank you.